லோக்சபா எலெக்ஷன் என்று சொல்லப்படும் பதினேழாவது நாடாளுமன்ற தேர்தல் வருகிற ஏப்ரல் மாதம் பதினொன்றாம் தேதி தொடங்கி மே மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை நடைபெற இருக்கிறது சுமார் ஏழு கட்டங்களாக நடைபெறும் இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் மூலம் இந்தியாவின் அடுத்த பிரதமர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதனால் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தங்களுடைய சூறாவளி பிரச்சாரத்தை தொடர்ந்து நடத்தி வருகின்றன சில அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் அந்தந்த பகுதியில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு பேர் வைப்பதும் அவர்களை தூக்கி கொஞ்சுவதும் தெருக்களை கூட்டுவதும் வடை சுட்டு விற்பதும் சிலர் பொதுமக்களால் விரட்டி அடிக்கப்படுவதும் அப்படிவதுமாக ஆங்காங்கே காமெடி கச்சேரிகளும் நடந்து வருகிறது தற்போது இந்த தேர்தல் பிரச்சாரம் விறுவிறுப்பான நிலையை எட்டியுள்ளது இந்நிலையில் நேற்று சிவகங்கை தொகுதியில் பாஜக சார்பாக போட்டியிடும் ஹெச் ராஜாவை ஆதரித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசினார் அப்போது அவர் பேசுகையில் இந்தியாவிலேயே சட்டம் ஒழுங்கில் தமிழகம் தான் முதலிடம் வகிப்பதாக தெரிவித்தார் இது மட்டுமல்லாமல் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் அறிவித்த திட்டங்கள் அனைத்தையும் அதிமுக அரசு நிறைவேற்றி உள்ளதாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார் மேலும் அவர் பேசுகையில் காங்கிரஸ் ஆட்சிக் காலத்தில் நிதியமைச்சராக இருந்த ப சிதம்பரம் அவரது மகன் கார்த்தி சிதம்பரம் ஆகிய இருவரையும் வெகுவாக விமர்சித்தார் மேலும் தந்தையே தமிழகத்திற்கு ஒன்றும் செய்யாத நிலையில் அவரது மகன் கார்த்தி சிதம்பரம் என்ன செய்யப் போகிறார் என்று கேள்வியும் எழுப்பினார் எடப்பாடி பழனிசாமி அதன் பிறகு கோவில்பட்டி சென்ற முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அங்கு அதிமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து பேசினார் அப்போது அவர் பேசுகையில் மத்தியில் நிலையான ஆட்சி இருந்தால்தான் மாநிலங்களுக்கான திட்டங்கள் விரைவில் கிடைக்கும் என்று பேசினார் மேலும் அவர் பேசுகையில் தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற நிலைமை என திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் பொய் பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார் உண்மையை சொல்லப்போனால் அதிமுக ஆட்சியில் தான் சட்டம் ஒழுங்கு பேணி பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது மேலும் பொய்கள் பேசுவதற்காகவே திமுக தலைவர் ஸ்டாலினுக்கு நோபல் பரிசு வழங்கலாம் என்று முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஸ்டாலினை கலாய்க்கவும் செய்தார் இதனால் அங்கிருந்த அனைவரும் கூச்சலிட்டனர்